Aujourd'hui, on va faire un petit peu un sujet qui était lié à la vidéo d'hier, parce que la vidéo d'hier était sur la dispersion, sur le manque de résultats d'une façon générale. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le doute, puisque quand on veut transformer sa vie, le doute, le doute est inévitable. Alors, je dis le doute, mais évidemment, j'englobe avec lui toutes les choses désagréables du type les questionnements sans fin, le stress, la difficulté à dormir, même du mal à profiter de sa vie en général. La liste pourrait être longue. Donc, le doute... Euh, la définition euh, qu'il y a dans le Robert, que j'aime beaucoup, c'est l'état de l'esprit qui est incertain de la conduite à adopter dans une circonstance. État de l'esprit qui est incertain de la conduite à adopter dans une circonstance. Donc en clair, on doute parce qu'on n'est pas sûr. Et en même temps, c'est très logique parce que euh, quand on veut atteindre un objectif, c'est un nouveau résultat, une nouvelle chose qu'on veut atteindre dans notre vie. On doit parcourir un chemin et forcément, si on était sûr, euh, ça voudrait dire qu'on l'aurait déjà euh, parcouru ce chemin et c'est jamais le cas et même en fait pour aller même plus loin c'est à dire qu'il y a toujours il y a évidemment des grandes lignes mais il y a toujours une part de doute parce que même quand tu es coach euh, même si tu veux par exemple que si tu es coach musculation et que tu veux faire que quelqu'un se muscle bah, évidemment tu sais globalement comment il faut faire mais il y aura toujours euh, des nouveaux questionnements il y aura toujours des nouvelles choses chaque personne est unique dans sa manière d'appréhender donc forcément le doute est euh, voilà, est intimement lié au fait de vouloir atteindre euh, ses objectifs. Donc, il faut évidemment admettre le doute parce que il fait partie euh, de l'atteinte d'objectifs, comme je l'ai dit, mais d'un autre côté, il ne faut pas que ce doute devienne hors de contrôle, parce que quand le doute devient hors de contrôle, à ce moment-là, ça devient contre-productif, on doute et on a du mal à agir, on se démotive, etc. On en a parlé dans la vidéo d'hier. Donc là, je voudrais vraiment essayer euh, de voir comment on peut faire pour garder ce doute sous contrôle. Donc la première chose, euh, qui ou même, c'est-à-dire que cette vidéo, elle est aussi, euh, est, elle, voilà, je l'ai faite par rapport à un mail d'un élève que j'ai reçu en coaching, euh, et donc je me disais, voilà, j'ai eu envie de faire une vidéo spécifique sur le doute, même si, voilà, on en a un petit peu parlé hier, mais vraiment de, voilà, quand je suis en période de doute, comment je peux faire pour gérer ça, pas que ça devienne complètement hors de contrôle. Donc la première chose, c'est essayer de faciliter ma prise d'action régulière. Donc le doute, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le doute, ça appuie sur ma capacité à agir. Quand je doute, quand je me pose des questions, euh, je suis fatigué mentalement, du coup je suis plus fatigué physiquement, du coup j'ai plus de mal à agir. Donc il faut toujours se dire comment je peux faciliter ma prise d'action, est-ce que mes habitudes sont bien claires, est-ce que mes habitudes sont bien définies, comment je peux automatiser, comment je peux mettre en place des processus dans ma vie en général. Voilà, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est simplifié, tout ce que, de toute façon, tout ce que je fais régulièrement dans ma vie, il faut essayer de mettre en place des processus, de l'automatiser un maximum pour que ce soit le plus simple possible. Deuxième chose, est-ce que mon plan d'action est clair Voilà, Est-ce que je crois en mon plan d'action Ça va permettre aussi d'éliminer le doute. Donc ça part par le fait de, est-ce que la méthode que j'utilise a déjà fait ses preuves Ensuite, quelles sont les actions que je prends Est-ce que je prends bien ces actions Troisième chose, on en a parlé dans la vidéo d'hier, c'est est-ce que j'ai une manière de voir que je progresse Donc vraiment cette optique de traquer mes résultats. Quand j'ai un objectif, ok, est-ce que je traque mes résultats par rapport à cet objectif Quatrième chose, le, le, le truc qui renforce le doute, c'est la dispersion, c'est le flou. Et donc ce qui va permettre vraiment de calmer ça, c'est d'envisager ces objectifs d'une façon super logique. Donc mon objectif, cet objectif, je le découpe en différentes étapes, en étapes de 90 jours pour avoir des checkpoints qui sont assez réguliers. Ensuite, quelles sont les actions que je fais pour atteindre cette étape en 90 jours Et enfin, euh, qu'est-ce qui me prouve le résultat que je suis en train de traquer pour voir que j'aurai réussi cette étape en 90 jours Donc l'objectif, l'étape, qu'est-ce que je fais pour arriver à cette étape Le résultat qui me montrera que je réussis à arriver à cette étape, que je progresse vers cette étape. Et déjà, quand j'envisage les objectifs d'une façon super logique de cette façon-là, euh, que je le note aussi, euh, j'ai vraiment quelque chose qui me permet de limiter le doute parce que je ne suis pas dans le flou, je ne suis pas dans la dispersion. Je me dis, ok, voilà, je reviens à mon plan d'action, je reviens à ce que je fais. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est toujours revenir à mon plan d'action, ce que je fais, voilà, d'être sur des choses concrètes qui vont euh, limiter le doute. Et enfin, cinquième point, euh, c'est ce que j'appelle un petit peu le doute global. Il y a un doute effectivement qui est plus global, qui n'est pas forcément euh, lié à un objectif en particulier, mais qui est lié à 
des décisions. C'est-à-dire que des fois, on a aussi dans notre vie euh, des choix de vie à faire. Voilà, on a des choix de vie à faire à certains moments. Par exemple, est-ce que je quitte ce job Est-ce que je reprends des études Est-ce que je me lance dans le business en ligne Est-ce que euh, bah, finalement, ça peut être aussi le fait d'arrêter une relation Ça peut être le fait de, de déménager Bref, vous voyez, des choix de vie qui sont assez importants. Et forcément, ces choix de vie euh, qui nous font partir dans une direction, une direction qui est voilà, forcément différente et parfois très différente, elle euh, ça induit du doute. Et donc là, euh, c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer dans le sens où forcément, on ne sait pas. On est souvent dans l'option le choix, le choix B. Est-ce que je continue avec cette relation Est-ce que j'arrête avec cette relation Est-ce que je déménage Est-ce que je déménage pas Je reprends mon boulot, enfin, je garde ce boulot, je reprends des études, par exemple. Enfin, vous, vous voyez l'idée. Et je pense que le plus important dans ce doute global, c'est vraiment, en fait, de se soulager en admettant que je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Parce que ce qui nous met vraiment la pression, c'est cette idée de je dois prendre la bonne décision. Quelle est la bonne décision Est-ce que j'ai pris la bonne décision Est-ce que je ne fais pas une erreur Etc. Etc. Sauf que je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, euh, c'est toujours, voilà, je. Ce qui est toujours important, c'est vraiment d'essayer de, 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 de faire en fonction de son ressenti, d'avoir une métrique qui est qu'est-ce qui a le plus de sens pour moi dans ma vie, qu'est-ce qui va me permettre d'orienter plus ma vie vers ce que je veux. Qu'est-ce que je ne regretterai pas aussi en gardant toujours en tête qu'on regrette beaucoup moins ce qu'on a fait plutôt que ce qu'on n'a pas fait Moi, c'est une des choses principales qui m'a fait partir en Asie, même si ce n'était pas facile et même si c'était une vision, c'est que je me suis dit, je sais que si je ne le fais pas, je regretterai. Je sais que toute ma vie, j'aurai ce truc où je me dirai, je regrette, je regrette, j'aurais dû le faire, j'aurais dû le faire. Bref Voilà, donc il y a toujours ces questionnements, mais à un moment donné, le final, c'est se dire, ok, voilà. Je prends, j'essaie d'avoir des métriques qui me font penser que je dois aller dans cette direction-là, mais je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Et euh, voilà, admettre qu'on ne sait pas. Il faut admettre aussi d'une façon générale qu'il y aura toujours une part d'incertitude, une part de prise de risque, prendre des risques, réapprendre à prendre des risques, ne pas être toujours dans l'ultra sécurité, ne pas être toujours dans le surconfort qui mène à une vie qu'on n'a pas envie de vivre. Admettre aussi que, voilà, Prendre ce chemin de la vie qu'on a envie de vivre, c'est prendre des risques. Voilà, prendre des risques, aller au-delà de choses où voilà, on ne sait pas forcément. Et pour finir, ce doute global se gère aussi avec l'expérience, avec le fait justement de s'habituer à prendre ces décisions où on ne sait pas. Et petit à petit, on se sent plus à l'aise par rapport à ça. Petit à petit, on a aussi des références expériences de ce qu'on a déjà fait. Et ça va mieux ensuite avec le temps, même si c'est toujours challenging. Bon, J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous avez des ressources dans la description. Je vous laisse regarder ça. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action. Chaque jour compte.